你们怎么？这突然停下来，这让人吓人，我累。最后一点了，不是，不、哎、要拉手刹了，小兄弟啊、哦！拉吧，等一会儿啊！我操！哎呦我天，我天，我天！我丢，后面那车要吓死了！走走走走，不是这个车，我操！走走走，我的天 ，You looking at baby? What are you looking at? 今天可能是二零二零年上海最冷的一天啊，但今天特别高兴，因为我们来到了一个非常非常喜庆的地方。上海五菱的 CS 店，今天呢，我们来提一辆非常非常有趣的小车啊，年终大促销啊，不知道 Mini EV 这个车还能促销到什么程度。一进门呢，我就看见了 Mini EV 停在了他们的展厅的很显眼的位置啊，有一个非常可爱的哆啦 A 梦版。怪怪，你看看人家这个牌照，这牌照号码不比你那个酷 AD 八八八八。厉害了啊！要买车，要买这个车能送这个牌照吧？我现在就订一台。这是痛车吗？这意思吗？前两天我女儿问了我一个问题，说皮卡丘的尾巴上到底到底有没有黑色的斑纹？我到现在我也不知道，但是看这个图上好像得到答案，它是没有的啊。而且我听说了 ，Mini EV 也要升级的，接下来会出一个续航两百公里的版本，也给你加上了气囊和 ESP， 好吗？接下来我们就开始这一部一 mini 一 v， 准备展开我们今天的上海一日游，好吗？我，我找了半天没找到这个窗框，找了半天没找到启动钮。充上电之后呢，就拧这个旋钮啊，就这个旋钮的质感稍微有点厉害啊。就是经常拧过了，因为它没有阻尼的，阻尼是有的，就是你转转过了、转对了不知道。然后转到了低档之后，咱们就开出来啊，然后开窗，你看，这都一键升窗了，呃，不是一键升窗，电动开窗啊，电动关窗，都老好。那么我们今天的嘉宾呢，就有我们公司的小胡啊，小胡，男版杨超越啊，然后还有我们在拍摄的编辑小刘啊，舒淇。粉红色是不是特别适合我？非常的时尚呢，我感觉。<笑> Let's go。人家有 USB， 看见没有？啊，还可以一键 mute。这体验我跟你说比高尔夫好，很灵敏，是不是？那音量按键也是啊。老，哎，完了，老棒了，是不是？还有阻尼呢，你为什么？有点松散，是吧？这个是切换它的驾驶模式的是吗？运动模式，运动模式和这个经济模式，对吧？然后这个方向盘呢，就塑料的啊，但是上面打了这个码点，摩擦力是一流。而方向盘的前后呢和这个上下移都不能调节啊，只能通过这个调座椅来调。我去，来调节。然后我们话不多说，现在的续航里程呢是一百五十二公里。我记得这个车呢，充满电应该是能续航一百七。顶配一百七，低配是一百二，现在显示续航一百五十二，好吗？百分之九十一的电，哇，这自动落锁的声音跟大 G 一模一样，攻击异常。那上中环了啊，这就优势就体现了。现在我们开的这个车，就准备上中环了，不跟你吹牛逼啊。三万八怎么了？三万八老子能上中环？你看现在我们在坡上，我依然是油门到底的状态，它时速显示五十五，五十五不动了，五十四还在往下掉。我全油门啊，真的踩到底了，全油门到底。它现在五十三，从五十五降到了五十三。你看我现在全油门了，六十二、六十四、六十五、六十六，它的时速是一格一格增长。我的天，涨到八十得一个小时啊！我问你，我的电机声太大了，整个坐在整个人坐在电机上。我现在全油门到底，已经保持了大概有三十秒了，它还没有到八十，还没有到中环的限速。但是我感觉车身已经开始有一点点晃动，你们感觉到没有？好，到八十了，终于到八十了啊！就如果你在中环上啊，想要去超车的时候，这个 Mini EV 的动力肯定是不够的，你一定要预留好时机啊！最好呢是跟着别人慢慢变道。不轻点严重了。嗯，可不是呢。我的感觉我右半边的屁股都不在座位上。我感觉外侧的车轮啊。倾斜的很厉害啊，侧倾是，它
他在卢伯大桥，他的时速不涨反降，这让人有点害怕、啊。回头还得溜车了，怎么着？溜黄浦江里去了，给。现在我们就是站了一根车道，我都不敢去左边，为什么呢？因为我这车速是实在太慢了。我们可以跟你，也是快点。你在卢伯大桥，<笑>你别说，真的有效果，车真的有往前的惯性，你敢信？哎，隔壁有一个比亚迪被我超车了，你看看这丢不丢逼脸？哦，下坡了啊、哦，下坡了，兄弟们，下坡不是我吹牛逼能干到一百。八十二，八十三，八十四，你看啊，八十五，涨得很快啊，八十七，八十八，哎，这个车吧有一点好，你永远不用担心超速的问题，超不了，对吧？极限八十多嘛，都干不过一个一点四的 Polo， 干不过，怎么可能干得过？这一辈子，这一辈子干不过。你看这哥们儿停在这位置，被警察勒的了吧？上车不？上不上车？走吧，大哥。走，你走回来。想当年咱们开的是阿斯顿马丁，今天我们开的是红光 mini EV， 气场上嘛也差不多嘛，对吧？然后呢，我们现在呢把车停在了新天地的商场里，准备上去喝一杯咖啡啊。迷你 EV 的钥匙啊，五菱大标。有一次我上厕所，就在这个厕所，我就站这个小便斗，这一排都是空的，对吧？进来一哥们儿，非得站我旁边，然后他也不上厕所，就全是盯着你看，就问你胖不胖。<笑>然后我们现在呢有点累了啊，今天天也够冷，所以我们决定点一杯咖啡来喝啊。这咖啡应该挺有名的吧，也是个网红店 ，Arabica。这 logo 是个百分号啊，咖啡的味道还可以。你们要喝什么？然后我刚才前面说，今天呢是二零二零年上海最冷的一天啊。然后喝了一口热咖啡呢，感觉舒服多了。但是我们坐这喝咖啡，我又发现一件事儿，我们舒淇同志啊，今天没有穿袜子，对吧？今天都他妈零下了，他居然没有穿袜子。袜子嘛没穿啊，鞋上还有个洞，这么冷的天呢，这个确实看着不好受。一会儿不如给他去采购一双袜子啊，也算是我给他买的圣诞礼物。这玩意儿脚肯定不臭，通风啊，它有鞋底通风，你知道吗？这个配置可以的。不开胶的都是假袜子。你说的也有道理。然后我们刚才说到了给刘书奇买袜子，先看一看我很喜欢的一个品牌，好吗？上海以前没有单独的卡哈店，这个帽子可能颜色有点刺激吧，但怎么着也比绿色强。导游，我们直接去哪？跟我走啊，带你八大里长城兜一圈，我照一照去。We have the same shirt, right? 好像我们没有看见袜子呢，二哥先给你裁一双。然后我们现在呢，啊，在新天地这个咖啡喝完，就准备去去去另外一个商场，准备去环贸多一圈，看能不能给刘淑琪买个袜子什么的。孩子怪可怜的。什么叫范儿？把红光 mini EV 开出奔驰 G 的范儿，你信不信？真要开啊？嗯，可不知道，因为就这样。现在看着我好像什么时候都没干，其实油门是我开啊。你看开这个车吧，两条腿就是挤在一起。要是这条腿吧是个黑丝就好了。我要告老师你过线了啊，不好意思。<笑>然后吧，<笑>你把手握着方向盘，就比如说啊，我现在要准备揉一下眼睛，他就得往往左转了。看好了啊，<笑>对吧？对，美揉比多，动<笑>这这,这有点东西，你别说啊，副驾驶权限很大，对吧？还能踩油门也踩刹车啊？可不是呢。你看我现在对着他，他要是对着我，两人就亲嘴。<笑>不行、啊，你再坚持一会儿啊，嗯，马上就能买到袜子了。这个车还漏风，往脚里钻。你看这皮斯塔啊，这么多车位不停，非停在充电车位上。OK， 那我们现在在上海的 IAPM， 我们在停车场里兜了很多圈啊，因为很多汽油车呢把这个充电桩都占了，所以好不容易有一个车位，我们就吧唧插进来
因为这一台宏光 mini EV 呢，它是没有快充的啊，只有慢充，基本上从零到充满可能需要八九个小时。但是现在电量呢，我们消耗的有点多，所以决定稍微插一下，充一点是一点，对吧？没有快充呢，确实挺讨厌的啊。我们现在就带了这个慢充的充电头往上一插，充电队上 ，Let's charge， right？ 插进去有点色啊。然后我们刚才出发的时候，续航里程是一百五十三公里，现在我们开了一共小计里程是二十九点五公里，那么续航还剩下九十四公里，好吗？这就是我们今天啊，在 C 线出发到环贸之间的里程，还有剩下的续航数。回家我们给大家仔细算一算，它到到底续航是个什么样的表现？然后因为我们现在要充电了嘛，防止晚上回不去，所以先给大家记录一下。然后我们现在应该找到了一个可以买到袜子的地方，所以现在我们两件，还差一件，你可以挑一个吗？啊？你挑吧。我给你挑一个。你挑啥，我穿啥。白的就算了。白的，白的，白的容易发黑，容易黄。它都是四十四十到四十四，你四十五吗？五四十八，好嘞，舒淇啊，现在赶紧把新买的袜子穿上。现在我估计啊，室外温度只有零下了。冻死，冻死！哈哈哈哈哈！作孽啊，老大不小，连个袜子都没人买。哎呦，平时吧，我们也不逛街啊，我来环贸吧。总喜欢到这个空中阁楼抽根烟啊，一般都是啥都不买，逛完了就回家。这台宏光 mini EV 呢，可能是二零二零年我试过印象最深刻的一台车。经过我们真实的实验呢，啊，三个成年男子乘着这台车在上海晃荡了一圈，开着暖气，开着收音机。这台车的续航表现呢，是完全能 cover 一个年轻人在上海市区通勤一天的需求的。我说这一点就够了。但是这台车呢，也是有一些缺点，比如说我最不满意的就是它的换挡杆，因为它没有这个限位的设置，所以你低档到二档的时候呢，经常就转过了。第二点呢是这台车没有快充啊，那么慢充呢就需要八九个小时才能充满，所以说还是有一些不方便。那么第三点呢，就这台车的空间呢，确实不能算大了啊。我和小胡两个比较壮实的人，穿着冬衣坐在里面呢，就贴在一块儿了。当然这一点有点好处啊，对吧？年轻人嘛，和自己心爱的情侣坐在一块儿，能够增加亲密感，对吧？所以最后呢，我们再想一想，这台车只需要三万八千八。那么三万八千八呢，你能获得一块护牌，还有一个遮风避雨的工具。那还要什么自行车呢？感谢收看本期闲车，我是谭天，我们下期。再见。